Tommaso Sala, di dove esattamente? Io sono originario di Casate Novo, provincia di? Eh, provincia di Lecco. Che... Finalmente un non alto attesino. <ride> sì, sono Brianzolo e poi ai 14 anni mi sono trasferito a Bormio per fare scuola sci al liceo scientifico di Bormio e la cosa pratica è che a 5 minuti da casa avevo le piste da sci e quindi potevo allenarmi anche un po' in settimana rispetto a prima che era solo il weekend. Fosse rimasto in Brianza era più difficile. Era un po' più complicato sicuramente. <ride> Tifoso del Lecco, chissà. Del calcio? Eh, onestamente non seguo molto, quindi no, non so molto. Sono molto ignorante. No, sa, sa che è stato in Serie B la scorsa? Sì, 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 assolutamente, assolutamente. No, no, seguo più o meno le cose le so, però non, non sono un fan sfegatato, ecco. Gli anni sono? Tuoi? Quanti I miei anni? anni? 28. Ne faccio 29. Quante Olimpiadi? Una. Come è andata? Eh, appena dietro al razzo, undicesimo a... 30 qualcosa centesimi dalla vittoria o da una roba ah, del genere poco, sì sì e mondiali? mondiali 1 a Courchevel è andato molto male quello fa uh, solo lo slalom? sì ho fatto anche Coppa del Mondo di Gigante uh, partendo con numeri abbastanza proibitivi non sono andati un granché Coppa Europa invece ho fatto dei podi in Gigante conviene mantenerne una fatta meglio al, al meglio una rispetto a due Sni. Sni, nel senso che una aiuta l'altra, una disciplina aiuta l'altra, in questo momento sono più avanti slalom, l'ultima stagione mi sono fatto male, al ginocchio a, sette, a fine agosto era, e, e quindi ho preferito concentrarmi solo su una disciplina rientrando da un infortunio, però quest'inverno che arriverà penso di riuscire e di avere le possibilità di far tutte e due. L'incidenza degli infortuni con l'andare degli anni non vostri, della vostra carriera, ma in generale aumentano o diminuiscono? Io vedo nel tennis, nelle, nel, negli ultimi mesi, un continuo, tra virgolette, ritiri, eh, non si presenta la partita dopo, intero, è inconsueto. Eh? Eh, e da voi? Non saprei dirti se è di più o di meno, ci sono dei periodi in cui capitano tutti assieme eh? e dei periodi vuoti, tra virgolette. Onestamente non mi sono mai posto la domanda del perché succedesse, è una domanda intelligente. E più in pista o in allenamento che può succedere? Entrambi, entrambi allo stesso modo. Forse in allenamento di più perché le giornate di allenamento sono di più rispetto alle gare che facciamo, quindi la, la probabilità aumenta. Si immagina Longevo come Giuliano? No, non credo così tanto, lui è stato veramente un grande arrivare a, quel, a quello che ha fatto all'età che aveva e che ha. A chi si ispira lei? A chi somiglia? A chi assomiglio? Sì, nello stile, insomma. Abbastanza Giuliano, nel senso sono molto pacato, sono molto calmo, la mia sciata rispecchia un po' questa cosa e se devo dire un punto di riferimento che per me è stato, Hirscher assolutamente e, e basta, così. E avreste, io spesso faccio filosofia, qua. le sarebbe piaciuto uh, vivere, cioè gareggiare negli anni Ottanta? Sareste, oh, ecco, sareste stati più competitivi secondo lei o, me, o viceversa se gli eroi degli anni Ottanta fossero oggi? Eh... Non avrebbero chance, non avrebbero chance. Me, cioè, io rispetto tantissimo quello che è stato lo sci anni Ottanta ed è contestualizzato negli anni Ottanta perché c'erano altri sci altri tipi di materiali, altri tipi di neve, altri tipi di piste, altri tipi di tracciati quindi anche le velocità e la tecnica era una cosa completamente differente da quella di oggi come a tutti gli altri sport, nel senso c'è un'evoluzione continua del, dei materiali soprattutto perché quelli cambiano poi anche la tecnica e come noi ad oggi se dovessimo mettere i loro materiali non avremmo chance uguale quindi è reciproca la cosa. Ognuno, secondo me, va contestualizzato nell'epoca e nel, negli anni in cui è. L'ultima è questa, ma siete tutti, come posso dire, straordinariamente intelligenti, eh, lontani, è troppo banale, insomma, sa che parte che uno ha smesso Cassano e l'altro ancora in attività, Balotelli. 
è difficile trovare cioè il, come dire, il, il disincanto di Alberto Tomba non è, non, è, non è di voi, non è della vostra generazione, forse, insomma, mi dica lei su questo. È... La guasconeria c'è in voi? È una domanda difficile, nel senso che l'atleta di oggi può permettersi un po' meno cose ancora rispetto a quello di qualche anno fa, nel senso che c'è una continua ricerca del perfezionismo in maniera esponenziale ed assoluta e questo perfezionismo porta a delle crescite in tutti gli aspetti che arrivano dal fisico al mentale ai pochi sgarri che possiamo fare eccetera eccetera e l'ultima è quanto staccate? L'ho già chiesto anni fa ai suoi colleghi, che so, in estate al massimo quanto? In, in... Tre settimane. Tre settimane? Sì. Adesso è un momento di stacco? No, adesso già allenamento, anzi pieno allenamento. Ah, avete già ripreso? Sì, sì, ho già fatto dieci giorni sugli sci e un mese e mezzo che mi alleno in palestra a pieno regime, adesso anzi queste due settimane sono un periodo di carico assoluto. Quindi solo tre settimane? Di... Tre settimane che sono da... ho finito di sciare il primo maggio, il primo giorno di maggio ho smesso di sciare e ho, fatto fino, ho ripreso l'attività atletica al 24 maggio. È dura riprendere? Sì. sì. <ride> è dura perché dopo tre settimane dove non fai niente, logicamente il tuo corpo che ha bisogno di recuperare usa quell'energia in modo differente e quando poi devi riutilizzarle per un'attività atletica o sportiva non è ancora pronto e ci mette una settimana ad adattarsi, poi passata quella settimana è una vita che facciamo gli atleti e quindi è abbastanza veloce la cosa. Mi ha fatto...